ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് എക്സാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മളൊരു എയ്റ്റി ഡേയുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് പി കേരള പി എസ് സിയുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡേ വണ്ണും ഡേ ടുവും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അൻപത് പ്രീ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെ എഫ്ട്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഓൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് ബിക്കോസ് ജെ എഫ്ട്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഓൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഗേറ്റ് ഓൾട്ടേജ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഗേറ്റ് ഓൾട്ടേജ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡയോഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോവേവ് സെൽ സിഗ്നൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ് ഏതാണ് പിൻ ഡയോഡ് ആണോ ഷോക്കി ബരിയർ ഡയോഡ് ആണോ വരാക്ടർ ആണോ പി എം ജംഗ്ഷൻ ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഷോക്കി ബരിയർ ഡയോഡ് ആണ് ഈ ഡയോഡിന് എന്താണ് സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഫാസ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡ് ആണ് ഇത് മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലും അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഈ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഷോക്കി ബരിയർ ഡയോഡ് അല്ലെ ഷോക്കി ഡയോഡിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷോക്കി ബരിയർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെലക്ട് ദി ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദി കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് ഓഫ് ദി ലിസ്റ്റ് ഗീവൺ ബിലോ കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് എന്തായിരിക്കും സെനർ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ സോളാർ സെല്ല് ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റ ലേസർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റ അവലാഞ്ചി ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് സെനർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ പോയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഓരോന്നും ഓരോന്നിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഡാഷ് വിത്ത് ഫോർവേഡ് ബയാസസ് ഡിഫ്യൂഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ആണോ ഡിക്രീസസ് ആണോ അതോ മേ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് റിമെയിൻസ് സെയിം ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ എ നാരോ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഏത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ സെനർ ഇപ്പോൾ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗണും അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ കുറിച്ചും പോയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും വായിച്ച് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ടെൻ വോൾട്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് എ സിലിക്കൺ ഡയോഡിൽ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ടെൻ വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ടെൻ വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബോത്ത് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷനെയും അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടണൽ ഡയോഡ് ഇസ് എ പി എൻ ഡയോഡ് വിത്ത് ടണൽ ഡയോഡ് ഇസ് എ പി എൻ ഡയോഡ് വിത്ത് എന്തായിരിക്കും വെരി ഹൈ ഡോപ്പിംഗ് ഇൻ ബോത്ത് പി ആൻഡ് എൻ റീജിയൻ ടണൽ ഡയോഡിൽ പി ആനും റീജിയനും എൻ റീജിയനിലും വെരി ഹൈ ഡോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഡസ് ദി ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഡയോഡ് വേരി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡയോഡ് ആണ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കാം ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട്
ഡയോഡ് ഹുസ് തെർമൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ എസ് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു വി ബൈ ഈറ്റ വി ടി മൈനസ് വണ് ഈസ് ബയാസ്റ്ററ്റ് ഐ ഡി ട്രെയിൻ കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മില്ലി ആംബിയർ ആണ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാലോ ആർ ഡി ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ വി ബൈ ഐ ആണ് വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓം തരും അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ എഫക്റ്റീവ് ചാനൽ ലെങ്ത് ഓഫ് മോസ് ഫെട്ട ഇൻ സാറ്റുറേഷൻ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ചാനൽ ലെങ്ത് മോസ് ഫെട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ മോസ് ഫെട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തിയറി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ചാനൽ ലെങ്ത് ഓഫ് മോസ് ഫെട്ട് ഇൻ സാറ്റുറേഷനിൽ ആ കേവ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏത് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് അടുത്ത് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഈ മോസ് ഫെട്ട് ഈസ് വേരിയഡ് ബൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യാം ബൈ വേരി വി ജി എസ് ലെഗേറ്റീവ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അടുത്ത പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സി മോസ് ആംപ്ലിഫയർ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ആൻ എൻ ചാനൽ മോസ് ഫെട്ട ഹാസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് സി മോസ് ആംപ്ലിഫയർ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ആൻ എൻ ചാനൽ മോസ് ഫെട്ട് ഹാസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോവർ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഫ്രം ദി പവർ സപ്ലൈ ദർ ബൈ ലെസ് ഡിസിപ്പേഷൻ ആയിരിക്കും ലോവർ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ആയിരിക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐ ഡി വി ജി എസ് ക്യാര ഓഫ് മോസ് ഫെട്ട് ഇൻ ദ സാറ്റുറേഷൻ റീജൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഇതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് കോഡ്രാറ്റിക് ആയിരിക്കും കോഡ്രാറ്റിക്ക For a N-channel depletion MOSFET, the highest transconductance gain for a small signal. Highest transconductance. Very important to ask transconductance in the questions. What do you want to ask? VJ is equal to 0 volt. VJ is equal to 0 volt. Output equation of MOSFET. This is a formula. This is a basic problem. What do you want to ask? Transconductance in the formula. Okay? Now, the next question is, Power MOSFET. Pinch of voltage is equal to 0 volt. Pinch of voltage. പിഞ്ച് ഓഫ് വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ വി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ജി എസ് മൈനസ് വി ടി വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ പഠിക്കാം പവർ മോസ്പെട്ട അതിൽ വി ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ വി ജി എസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ടി ആണെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ലീനിയർ റീജൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഡ് റീജനിലായിരിക്കും വി ജി എസ് വി ഡി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ജി എസ് മൈനസ് ടി ആണെങ്കിൽ സാറ്റുറേഷൻ റീജനിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മറ്റേ സ്മോസ് ഫെട്ട് ഓക്കെ മോസ് ഫെട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ടേൺ ഓഫ് ടൈം ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ടൈം നമുക്ക് നോക്കാം മോസ് ഫെട്ടിന് ലോവർ സ്വിച്ചിങ് ടൈം ആണോ നാനോ സെക്കൻഡ്സ് ബി ജെ ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് നാനോ സെക്കൻഡ്സ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് വരെ വരാം ഐ ജി ബി ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് തൈറിസ്റ്റൽ ആണ് ഇൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Most fit operating in the saturation region behaves as a. And that behaves in saturation region. Now, we have a current source site. JFET is considered as a voltage control device. JFET is a voltage control device. Because the drain current is controlled by gate voltage. Now, we have a question. And FET. FET is a high input resistance. FET is a high input resistance. അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ജെ ഫെട്ട് ജെ ഫെട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് ഏതാണ് അതിന് ഗെയിൻ വളരെ കുറവാണ് ലോ ഗെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നോക്കുക ജെ ഫെട്ട് ജെ ഫെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തിയറിയിൽ വളരെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ജെ ഫെട്ട് ആഫ്റ്റർ പിഞ്ച് ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ജെ ഫെട്ടിൽ ആഫ്റ്റർ പിഞ്ച് ഓഫ് കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇൻ കമ്പാരിസൺ ഇനി കോമൺ സോഴ്സ് ജെ ഫെറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജസ് കോമൺ സോഴ്സ് ജെ ഫെറ്റ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മറ്റേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് അടുത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻ ജെ ഫെറ്റ് വൈൻ ഓപ്പറേറ്റഡ് എബോ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിനോ എബോ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾ
മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ദ ഡാഷ് ഈസ് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോബ്ഡ് ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻ സൈസ് ഇതായിരിക്കും ഡസ് കളക്ടർ ആണ് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോബ് പക്ഷേ ലാർജ് സൈസ് ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ കട്ട് ഓഫ് ഫോർ സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ജേ ഫട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഡിവൈസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ നീഡ് ടു പ്രോപ്പർലി ബയാസ് ആൻഡ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് ആൻ ആംബ്ലിഫയർ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് ആൻ ആംബ്ലിഫയർ ബയാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ് ദി ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ദി ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് നോക്കാം കട്ട് ഓഫിലാണെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സും ആണ് ആക്റ്റീവ് മോഡാണെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ആണ് റിവേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡും ആയിരിക്കും സാച്ചുറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ റെസിഡൻസ് സർക്യൂട്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇന്ന് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിലും ഓസിലേറ്റേഴ്സിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ആംബ്ലിഫയർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്റ്റും ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്റ്റ് For a transistor as an amplifier, we make use of dash region on its characteristics. Amplifier is not the same region. It is the option of the active region. If you want to use the transistor as an amplifier, it is the application of the active region. It is the switch, the saturation, the switch, the off, the cut-off. Let's look at the question. Power dissipation is negligibly small. Power dissipation is negligibly small. CMOS is not CMOS. Germanium is commonly used as a semiconductor. Resonant circuits are used in resonant circuits are used in both amplifiers and oscillators. Which of the following conditions are needed to properly bias an NPN transistor amplifier? Properly bias an NPN transistor amplifier. And then base emitter generation bias, forward bias, reverse bias, base collector generation. Coupling capacitors are used in amplifier circuit. Coupling capacitor is used in the AC and DC voltage. It allows AC and DC voltage to be applied to the transistor without affecting each other. Without affecting each other. Okay. When transistors are used in digital circuit, they usually operate in digital circuits. They are used in saturation and cut-off region. Now, the question is, which of the following method of biasing provides the best operating point stability provided? This is bias, fixed bias. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ത് ഡിവൈസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് എ കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് ഡിവൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം നിങ്ങളിത് പഠിയതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ പഠിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആളുകൾക്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്